Aujourd'hui, je vous montre comment créer un effet Horton pour ajouter un effet féerique et rêveur à vos photographies. Bonjour à tous, j'ai Jérémy Leblanc Fontaine, donc bienvenue pour cette nouvelle capsule. Avant de débuter, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo avec vos amis pour que toute la planète me connaisse. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter une technique de retouche photo qui s'appelle l'effet Horton. Donc c'est un effet qui était créé avant à l'époque de l'argentique. Qui, en fait, qui était une superposition de deux photographies, donc une surimpression. Euh, donc, d'une photo qui, une photographie qui était nette et une photo floue pour créer un effet qui était rêveur. Donc, ça donne un effet justement un peu féerique à une photographie et on peut recréer cet effet-là en post-production. Donc, euh, principalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler dans Photoshop. Donc, sans plus tarder, on se dirige vers mon ordinateur et je vous montre cette technique super simple qui peut donner des effets super intéressants à vos photographies. Alors nous revoici dans l'ordinateur pour que je puisse vous montrer en fait comment créer cet effet Horton. Donc on peut l'utiliser avec la photographie animalière, comme ici j'ai appliqué un tout petit peu de cet effet-là. Euh, on peut la faire en paysage de coucher de soleil, donc pour créer en fait un effet un peu glow, euh, un peu féerique avec les couleurs, avec la luminosité. Et on peut même l'appliquer pour les photographies de nuit. Donc on peut vraiment l'utiliser partout. Euh, L'important c'est de l'utiliser avec modération. Donc nous voici dans Photoshop où on va travailler en fait cette image des chutes Jean Larouge que j'ai pris il y a quelques années durant un atelier sur la photographie de cascade. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce type d'atelier, j'en donnerai un au printemps prochain. Euh, visitez mon site internet safariphotonaturequebec.com. Donc sans plus tarder, en fait, donc euh, cette photographie de cascade, en fait, l'effet Horton s'applique très bien. Aux photographies de cascade, ça donne un effet encore plus féerique euh, à l'eau floutée euh, comme on a ici. Donc la première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer notre arrière-plan donc avec la touche CTRL J et on va nommer notre nouveau calque Horton. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va venir choisir son mode de fusion. Ici, présentement, il est anormal. On va le mettre à incrustation. Vous voyez présentement, l'effet est beaucoup trop prononcé. C'est normal, donc ce n'est que la première étape. Donc, ce qu'on va faire en fait ici, c'est qu'on va laisser bon, notre effet à 100% pour pouvoir bien voir ce qu'on applique sur l'image. Ensuite, on va venir, en fait, comme je l'ai dit tantôt, l'effet Horton, c'est prendre une image floue et l'ajouter sur une image nette en double exposition. Donc, on va venir dans Filtre, Flou, Flou Gaussien. Et ensuite, ici, on va vraiment pouvoir mettre l'effet qu'on désire. Donc, si on veut mettre l'effet plus ou moins flou donc vous voyez plus on va dans le flou plus ça fait un peu justement féerique bon généralement j'essaye de, de garder quelque chose autour de 40 pixels et je trouve que ça donne un effet qui est super intéressant on va cliquer ok comme ça ici et on va aller dans images réglages niveau et ensuite on va venir tout simplement ajouter notre, notre, nos niveaux pour créer l'effet qu'on veut avoir donc ici moi j'aime bien ajuster un peu les blancs accentuer les noirs et assombrir un petit peu l'effet comme ça ici. Donc ici, bon, vous voyez, l'effet est pas très beau pour le moment. Et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser son opacité autour de 20%. Comme ça ici. Donc vous voyez ici, l'effet est beaucoup plus intéressant. Si je zoome un peu ici sur la cascade, vous voyez qu'on vient vraiment créer un effet qui est très, très féerique sur l'image. Comme ça ici. Donc, vous pouvez ajuster l'effet le flou gaussien ainsi que les niveaux euh, comme bon vous semble, mais c'est la manière de créer euh, l'effet Horton dans Photoshop. Donc, j'espère que vous avez aimé cette capsule vidéo. N'hésitez surtout pas à cliquer j'aime et à partager avec vos amis. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il me reste quelques calendriers 2019. Si jamais vous êtes intéressé à en acheter un, je vous mets le lien dans la description. Et on se dit à la prochaine capsule. Allez, bye bye!